Congratulations to the Communist Party of China on the occasion of its 20th Party Congress, and especially congratulations to President Xi Jinping for his continuing mandate with which he can continue his vision of advancing the growth of China through socialism with Chinese characteristics in the new era. It will show the way to renewed peaceful economic growth. In the Congress opening, President Xi outlined the missions and tasks of the Communist Party of China on the new journey of a new era. He pointed out that now the central task of the party will be to lead the Chinese people of all ethnic groups in a concerted effort to realize the second centenary goal of building China into a great modern socialist country in all respects and to advance the rejuvenation of the Chinese nation on all fronts through a Chinese path to modernization. These goals have been clearly laid out for other nations to see. And given China's inevitable impact on world affairs, for other nations to base their plans on. La centralità del popolo è sempre stata una costante della politica cinese e anche recentemente alcuni degli slogan che sono stati utilizzati nel dibattito politico richiamano esattamente questo principio. Per esempio lo slogan che nessuno deve essere lasciato indietro e che quindi tutti i pezzi della società devono eh, come dire, abbracciare una migliore condizione di vita e una maggiore ricchezza ridistribuita o anche la stessa politica zero costo. Covid è stata fatta partendo dal principio che bisognasse salvaguardare la vita della popolazione prima di ogni altra necessità e di ogni altra esigenza. Hai dai gruppi ban nu kul ka samte phiep, dai gruppi ban nu athapatay phiep, nung ka samte nie chmui nung pratech dai ku. Yek sham control le kumnut nei ka bang kumnut pri pratam. ជាច្រើនដែលបកកុំនិចិនបានសង្កត់ខ្លួនមិនថែមទៅលើគុណនយោបាយផ្លូវនឹងខ្សែក្រវាត់រូបដែលជាគុណនយោបាយការបន្